Estas son las noticias más destacadas de la prensa de Lara para este martes 10 de mayo. Quien narra para ustedes, Moiselis Méndez. Vecinos de distintas comunidades de Barquisimeto y miembros del Movimiento Unidos por el Agua llegaron hasta la gobernación de Lara para entregar un segundo documento en lo que va de 2022 solicitando respuesta ante la dificultad de servicio de agua que los aqueja. El núcleo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela en Barquisimeto necesita atención. Estudiantes denuncian que los techos están llenos de filtraciones, mientras que la infraestructura y los pasillos están abandonados. La Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó este martes la creación de una comisión especial para investigar la agresión xenofóbica que sufrió un niño venezolano de 11 años en una escuela de Lima, en Perú. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones informó que el hacinamiento en centros penitenciarios de Venezuela fue de un 159,9% durante el año 2021, aun cuando la población reclusa se redujo un 10% respecto a 2020. La violencia armada en Estados Unidos llegó en 2020 a su mayor cota en 25 años, con el número más elevado de muertes por armas de fuego en ese periodo y un aumento de los homicidios del 35% con respecto al año anterior. Puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal web o en nuestra edición impresa de mañana miércoles 11 de mayo.